പരിശുദ്ധാമയും മാതാവേ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൽ ഈ ദേശത്തെയും ഈ ശുശ്രൂഷയും പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെ വൈദികരെ സന്യസ്തരെ കുടുംബങ്ങളെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവെ അവിടുത്തെ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ കൃപ നിറയാൻ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് ഉപേക്ഷിച്ചുവരണം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മാതാവെ ഡൊമിനിക് അച്ഛനെ പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെ യാത്രകളെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്കൊരുമിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് ഉപേക്ഷിച്ചു വരണം താവെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മിഷണറിമാരെ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഉഴപ്പിക്കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കുത്തരുത് ഏഹ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുത്തരുത് കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തോട് ഉള്ള ആരാധനയാണ് കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ തൃത്വം എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മേളിലാണോ റൂഫിൽ ആകാശത്ത് അല്ല പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് അപ്പം ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അടയാളമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം വരച്ചേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമയൻ ഇങ്ങനെ കുത്തരുത് കുത്ത ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് കുത്തരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞ കാലയിൽ യാ ഇരുന്ന് സന്തോഷമാണോ അതെയോ നന്നായിട്ട് ധ്യാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിടുതലും സമാധാനവും ഇന്നലത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ലഭിച്ചു തുടർന്നും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ ധ്യാനത്തിന് ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരികയാണ് നിനക്കറിയാം ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ ഒത്തിരി മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈ ധ്യാനം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കതറിയാമല്ലോ അല്ലേ അറിയാമോ അറിയാം അപ്പോൾ സഹനത്തിൻ്റെ തിച്ചൂളയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വിടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ നന്മ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ചെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ മാനസിക വേദനകളുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് അനുവദിച്ച ചില സഹനങ്ങളുടെ നടുവിൽ അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെ എപ്പോഴും കല്ലെറിയാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ടാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വട്ടാലച്ചൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാണ് അതായത് വഴിയെ പോകുന്നൊരു പട്ടി നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് കടിക്കും നമ്മളൊന്നും ആ പട്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടോ ഡോഗ് നായ ആ അത് ആ പട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇതിലെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വചന പ്രഘോഷകം പോകുന്ന കണ്ടാൽ ആ പട്ടി ആഹാ അവൻ അങ്ങനെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് കടിക്കും അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നവർ സാത്താൻ്റെ കണ്ണിലെ നോട്ടപ്പുള്ളികൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ വാ മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് നോക്കണ്ട സത്യാണ് മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് വചന മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് വചനം
ആ കണ്ടോ വചനം കൊണ്ടാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുന്നത് വചനം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തു പോയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ അശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം നമ്മളോട് സന്തോഷം വരുമോ വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസ് ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് അത് നടുത്ത് വായിച്ച് എഫ് എസ് ഓസ് ആറ് പത്തൊമ്പത് എഫ് എസ് ഓസ് ആറ് പത്തൊമ്പത് എന്താണ് ഞാൻ വാ തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം ലഭിക്കാനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിക്കാനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് ആരാ പറഞ്ഞ് പൗലോസ് ലീഗ അപ്പം അദ്ദേഹം പോലും പറയുകയാണ് ഞാൻ വാ തുറക്കുമ്പോൾ വേറെ വല്ലതും വരാതെ എനിക്ക് വചനം കിട്ടാനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഈ പീഡാനുഭവങ്ങളുടെയും സഹനങ്ങളുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും എല്ലാം നടുവിലും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിക്കാനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വട്ടായിലച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ എന്നാൽ വലതുകരം ഉയർത്തി ഒരു മൂന്ന് ഹാലേലു ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ എല്ലാ വചന ശുശ്രൂഷകരെ മിഷണറിമാരെ എല്ലാ സമർപ്പിതരെ വൈദികരെ മെത്രാന്മാരെ മാർപ്പാപ്പയെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഹാലേലി ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഇനിയും വലിയ 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 തീപ്പന്തങ്ങൾ സഭയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇതുവരെയും ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ അഭിഷേകമുള്ളവർ സഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കും അങ്ങനെ ആരാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ കൊച്ചു ത്രേസ്യ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിനെ വെല്ലുന്ന മഹാവിശുദ്ധർ അന്ത്യകാല സഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ നമുക്ക് അവരെ എല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രവർത്തികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വലതുകരം ഉയർത്തി ഒരു മൂന്ന് കാലേലിയെ പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനേകം ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശുശ്രൂഷകരെ തങ്ങി നിർത്തുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് വേദന സഹിക്കുന്നവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അവരെയൊക്കെ കഥാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം നേരെ നിർത്തുന്നത് ഇത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് ഇത്രയോ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ശക്തി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഡിക മനുഷ്യർ ലൗകിക മനുഷ്യർ ആത്മീയ അപ്പോൾ ലൗകിക മനുഷ്യർക്ക് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ പോഷത്വമാകിയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് സ്തേവാനോസ് പറഞ്ഞത് സാവുകൾ കല്ലെറിയുമ്പോൾ സ്തേവാനോസ് എന്ത് പറഞ്ഞു സ്തേവാനോസ് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഈ കുറ്റം ഇവരുടെ മേൽ എന്താ പറഞ്ഞേ കർത്താവ് യുവന്മാരല്ല ഒരു പാഠം പഠിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയല്ല അതിന് സ്തേവാനോസ് ഒരു മലയാളിയല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ സ്തേവാനോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഈ കുറ്റം ഇവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കരുതേ അങ്ങനെ ഈ കുറ്റം ഇവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കരുത് പൗലൂസ് ലീഗ തൻ്റെ മാനസാന്തര കഥ പറയുമ്പോൾ ഫെലിക്സ് എന്ന ദേശാധിപതിയുടെ മുമ്പിൽ റോമാ നഗരത്തിലെത്തി കൈവിലങ്ങുകൾക്ക് ബന്ധിതനായി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചരിത്രം പറയും അങ്ങനെ റോമാ നഗരത്തിലെ ദേശാധിപതിയുടെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ മാനസാന്തര കഥ പറയുമ്പോൾ പൗലൂസ് ലീഗ പറയും ഞാൻ വലിയൊരു സ്വരം ആകാശത്ത് നിന്ന് കേട്ടു ഒരു മിന്നലൊളി എൻ്റെ മേൽ പതിക്കുകയും വലിയൊരു സ്വരം ഞാൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ആ സ്വരം ഇതാണ് സാവൂൾ സാവൂൾ നീ എന്തിനെന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു തീർന്നോ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് അപകടമാണ് നമ്മളിത് കേട്ടാൽ നമ്മൾ എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പാണിമേൽ അതായത് സാ സാവൂൾ സാവൂൾ നീ സ്തേവാനൂസിനെ വധിച്ചത് ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിച്ചതാണ് നമ്മളത് കേട്ടാൽ എന്നാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവൻ്റെ കാല് മുറിഞ്ഞ് അവൻ കാല് മുറിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൻ ഷുഗർ രോഗി ആയതുകൊണ്ട് കാലൊരിക്കലും കരിയാതെ കുഴിത്തളിഞ്ഞ് അവൻ മരിക്കും അതല്ലത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച എൻ്റെ കർത്താവ് ഇത് ഏത് ഇരുമ്പാണ
ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ തുഴിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലിലടിച്ചു കയറ്റിയ ആണിയിന്മേലാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരാൾ തൊഴിച്ചാൽ അയാളുടെ കാല് മുറിയും ആണി തൊഴിച്ചാൽ കാല് മുറിയും പക്ഷെ അയാൾക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അയാളുടെ കാലിൽ ആണി കൊണ്ട് മുറിയുകയും അയാളുടെ കാല് മുറിഞ്ഞ് ചോര വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളറിയാതെ മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ രക്തമൊഴുക്കിയ യേശുവിൻ്റെ ചോര അയാളുടെ രക്തവുമായി കലരുകയും അയാളറിയാതെ അയാൾ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അതാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് സാവൂളിനെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ ഇരുമ്പാണിയിൽ അതായത് യേശുവിൻ്റെ കാലിൽ അടിച്ച ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകരെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ ദൈവ ശുശ്രൂഷകർക്കെതിരെ ഉപദ്രവം ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൽ അവൻ്റെ കാലിലടിച്ച് കയറ്റി ആണിയിന്മേലാണ് അവർ തൊഴിക്കുന്നത് അവർ രക്ഷപ്പെടും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ആമയൻ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഒരുപക്ഷെ അത് അനുവദിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചില ആളുകളെ നമ്മുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് ദൈവം നിർത്തുന്ന എന്തിനാണ് അതായത് ഒരുപക്ഷെ അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ സാവൂളിനെ പോലെ മനസാന്തരപ്പെടാനായിരിക്കും സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയ ദൈവം സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് ഈ പാവം പൗലോസ് പാവം സാവൂൾ എന്നിട്ട് അനന്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലും അനന്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലുമ്പോൾ അനന്യാസ് പറയും എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ കണ്ണ് കാണാതെ ഈ കണ്ണുമുട്ടം വന്നിരിക്കുന്ന ആരാ നിനക്കറിയാവോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ പീഡിപ്പിച്ച സാവൂളാണിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനന്യാസിനോട് പറയും എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നീ നീ മടിക്കാതെ അവന് മാമോദി ഇസ കൊട്ടറാന്ന് പറയും അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി എത്രമാത്ര സഹിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറ അല്ലേ ലുയാ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എല്ലാവരെയും വീണ്ടെടുക്കും എതിർക്കുന്നവരെയും ശത്രുക്കളെയും ശല്യങ്ങളെയും ഉപദ്രവങ്ങളെയെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം വീണ്ടെടുക്കും അതാണ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ കർത്താവ് ദേശമാസകലം ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയെ തട തടയുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ എന്നാൽ കണ്ണടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നല്ല വെടിപൊട്ടുന്നതുപോലെ സ്തുതി ചെയ്യ് ഹാലെ ലുയ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് അതിനെ തുറന്ന് ഹാലെ ലുയ 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 ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഇപ്പം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മളൊരു ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായ എട്ട് നോമ്പ് ആരംഭിച്ചു നന്നായിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഈ നോമ്പ് എട്ട് ദിവസം എന്നിട്ട് എട്ടാം തീയതി ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്കണം അതെന്നാണ് ഈ എട്ട് ദിവസത്തെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ത്യാഗം ഉപവാസം എല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയോട് പറയണം അമ്മ എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരാൻ പറയണം കഴിഞ്ഞ എട്ട് നോമ്പിന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഒരു സമ്മാനം തരണേന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒരു സമ്മാനം തന്നെ എന്നാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നാറ്റിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല അതായത് ലൗകിക മനുഷ്യർക്ക് അത് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയില്ല ഭയങ്കര ഒരു സമ്മാനം തന്നു ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ഭയ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സമ്മാനം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് എൻ്റെ അമ്മച്ചി തന്നു ജോലിയോ ജോലിയൊന്നും അല്ല പറയാവോന്നോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനമില്ല അത് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇത് തന്നെ സംഭവം കുമ്പസാരം കേട്ട്
ചോദിച്ചോ എട്ട് ദിവസം നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മാതാവിനോട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എട്ടാം മാതാവിന് നമ്മുടെ ഈ എട്ട് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടാവണം അത് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം വചനം തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എടുക്കുക പുറപ്പാട് ഇരുപതിൽ തുറക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറക്കും തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ കണ്ണും തള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതങ്ങനെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയും നേരം ബൈബിൾ എടുക്കാൻ ഒരു ഉത്സാഹം ഇല്ലായിരുന്നു ആൾ കവറിനകത്തു നിന്ന് ബൈബിൾ എടുക്കുന്നത് നല്ല ചൊല്ലി ഇത്രയും എന്നെ ഏർപ്പാടാണോ അത് ആർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ട്രംപിന് ട്രംപിന് അതൊക്കെ അറിയാമോ എന്തോ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഇവിടെ വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പുറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക പത്ത് കൽപ്പനകൾ തരികയാണ് അറിയാമല്ലോ പത്ത് കൽപ്പനകൾ തരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മുകളിൽ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഇനി കടലിലോ കരയിലോ ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമയോ രൂപമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല മനമര്യാദയുള്ള കർത്താവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണമായിരുന്നു അഞ്ച് അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ് കെരൂപുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ് സമാഗമ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ടാക്കുക ആ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കെരൂപുകളെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് പല ആളുകളും നമ്മളെങ്ങനെ വിമർശിക്കും ഒന്നിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാതാവിൻ്റെ രൂപം യൂസഫിതാവിൻ്റെ രൂപം യൂസഫിതാവല്ലേ അതോ സെഞ്ചൂടാണോ ഏ ആ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ രൂപം ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പലരും നമ്മളോട് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു വാക്യം അത് നിങ്ങൾ എടുക്കണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത വരണം കാരണം ആളുകൾക്ക് പല കൺഫ്യൂഷൻസും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതൊന്ന് ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നിയമാവർത്തനം നാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതിനാൽ അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ ഹോറബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടില്ല അതിനാൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തിൽ പുരുഷൻ്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൻ്റെയോ ആകാശത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പറവയുടെയോ നിലത്തെഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിൻ്റെയോ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മത്സ്യത്തിൻ്റെയോ സാദൃശ്യത്തിൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് ഇവിടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ന്യായം ആ അതാണ് ന്യായം എന്തെന്നറിയാമോ ന്യായം ഇതാണ് അതായത് ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കരുത് കാരണം എന്താണ് ഹോറബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിസൈസ് എക്സാക്ട് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോട്ട് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എനി ഐഡൽ വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡൽസ് എന്താണത് നമ്മൾ ഹോറബിൽ വെച്ച് ദൈവം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് റീസൺ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവമക്കൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അതൊന്ന് വായിച്ചേ ഫേസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് വൺ ഓൺ വേഡ്സ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ആദ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വായിച്ചേ ആദ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്
ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ ഇത്രയും നാൾ കണ്ടിട്ടും പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരണമേ എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ കണ്ടു ആരിലൂടെ യേശുവിലൂടെ അപ്പോൾ പുതിയ നിയമസഭ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കേട്ടറിവുള്ളവർ മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിലാണ് കേട്ടറിവ് അത് ശ്രുതിയാണ് ശ്രുതി അതായത് കേട്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ കേട്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചവരാണ് പുതിയ നിയമസഭയോ കണ്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടതും കേട്ടതും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതും സ്പർശിച്ചറിഞ്ഞതുമായ രുചിച്ചു നോക്കിയതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാകുമ്പോഴേക്കും ദൈവം പറയും ഇനി നോക്കണ്ട ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി തന്നെ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാകുമ്പോഴേക്കും ദൈവം പറയും നിങ്ങൾ വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാണ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം വാഗ്ദാന പേടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്ടി ആ പെട്ടിയുടെ അകത്ത് പെട്ടിക്ക് അടപ്പുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പത്തായം പോലെ ഒരു പെട്ടി മുഴുവൻ സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അക്കേഷ്യ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പാളികൾ മുഴുവൻ സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു പെട്ടി അതാണ് ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനൻ്റ് വാഗ്ദാന പേടകം അപ്പം ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കൽഫലകങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ കൽഫലകങ്ങൾ രണ്ട് മഞ്ഞ നിറച്ച ചെപ്പ് മൂന്ന് അഹറോൻ്റെ തളിർത്ത വടി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് മന്നായുണ്ട് അഹറോൻ്റെ തളിർത്ത വടിയുണ്ട് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ കൽഫലകങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി സമാഗമ കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ്റ് അതിന് നീളവും വീതിയും ഒന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നില്ല ഒരു ടെൻ്റ് ആ ടെൻ്റിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കോർട്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോളി പ്ലേസ് മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് പുറത്തെ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഈ വാഗ്ദാന പേടകം ഇരിക്കുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ അൾത്താര നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെങ്കിൽ കാണാമോ ഈ ഓൾട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇത് ഇവിടെ വരെയുള്ള സ്ഥലം ഇത് ഔട്ടർ കോർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വരെയുള്ള സ്ഥലം ഇത് വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ടുള്ള സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത് അപ്പം ഇത് ഔട്ടർ കോർട്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇനി വാഗ്ദാന പേടകം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് വാഗ്ദാന പേടകം ഇരിക്കുന്നത് നീ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് വാഗ്ദാന പേടകം ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ചിത്രം കൊണ്ടുവരിക ഇത് ഔട്ടർ കോർട്ട് ഇത് ഹോളി പ്ലേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് ആൻഡ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനൻറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് വാഗ്ദാന പേടകം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഈ ടെൻ്റ് അവർ അഴിക്കും അഴിച്ച് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ വാഗ്ദാന ഈ സമാഗമ കൂടാരം പണിയും എന്നിട്ട് വാഗ്ദാന പേടകം ഹോളിയും ഹോളീസിൽ വെക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ടാക്കി വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൃപാസനം എന്ന് പറയുന്നൊരു ധ്യാനകേന്ദ്രമുണ്ട് അതല്ല അതല്ല കൃപാസനം മേഴ്സി സീറ്റ് അപ്പോൾ ആ കൃപാസനത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ടെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ മേഘത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ മേഘം ദ ക്ലൗഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്ലോറി അസ് ഡിസെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പ്ലേസ് എബവ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനൻറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ മേഘം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇവർ യാത്ര തിരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ മേഘം ഉയരുമ്പോൾ ഇവർ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ മേഘമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മേഘമാണ് പകൽ മേഘസ്തംഭം രാത്രി അഗ്നിത്തൂണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് ഇതാണ് പകൽ സമയത്ത് ഈ മേഘത്തിന് ഈ ഈ മേഘം തണലായിട്ട് നിൽക്കും രാത്രി ഈ മേഘത്തിന് തീ പിടിക്കും എന്നിട്ട് അത് അഗ്നിത്തൂണായിട്ട് മാറും അപ്പം ഈ മേഘമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ മേഘമാണ്
സമാഗമ കൂടാരം സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മൂന്ന് സ്ഥലം ഔട്ട് കോർട്ട് ഹോളി പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസിൽ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ താണിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം ആ മേഘം ഉയരുമ്പോൾ ഇവർ യാത്ര തിരിക്കും ആ മേഘം നിൽക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ടെൻ്റടിക്കും അപ്പൊ മേഘം താണിറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഇങ്ങനെ അവര് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് നാൽപ്പതിലധികം വർഷങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ കാനാൻ ദേശത്തെത്തി കാനാൻ ദേശത്തെത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കാൻ പോയാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇത്തിരി ഹിസ്റ്ററി ആയതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ പോയാൽ പോയി അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് തിരിയരുത് സീരിയസ് സ്റ്റഡി പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്നും മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നും ഇതിനെ ജയിച്ച പ്രമോഷൻ കിട്ടുമെന്നും വെറുതെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഒരു അയ്യായിരം ഡോളർ അതിന് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ അവർ കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാനാൻ ദേശത്ത് അവർക്ക് ദേവാലയം ഇല്ല വാഗ്ദാന പേടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് ഷീലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഷീലയല്ല ഷീലോ ആ ഷീലയും നസീറോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഷീലോ എന്താണത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിങ്ങനെ മാറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടോ അതൊരു ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇയാൾ ചുമ്മാ വളിപ്പ് പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതായത് ഇതൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഷീലോ മറക്കില്ല മറക്കോ ഞാൻ നസീറിനെയും ഷീലയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ നിന്ന് അറിയാത്തതിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് ആണ് അത് അറിയാവുന്നതിൽ നിന്ന് അറിയാത്തതിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഷീലെ നിങ്ങൾ മറക്കുവോ മറക്കില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ ഷീലോ മറക്കുവോ മറക്കില്ല പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയ ഇയാൾ ധ്യാനത്തിന് വന്നിട്ട് ഷീലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും അല്ല എന്റെ വിഷയം എന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചേട്ടന്മാരുടെ മോഹം കണ്ട് ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഷീല ഓക്കെ ആടേ ഉള്ളു ക്ഷമിക്ക അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഈ ഷീൽ എവിടെയാണ് ഇവർ കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷീലോ ഏത് സ്ഥലം ഷീലോ ഷീലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവച്ചു നിങ്ങൾ സാമുവേലിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ സാമുവേൽ രാത്രിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ കർത്താവ് വിളിക്കത്തില്ലേ സാമുവേൽ സാമുവേൽ അത് എവിടെ എന്നറിയാമോ ഇയാൾ ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനടുത്താണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഷീലോയിലെ ആരാധനാലയത്തിൽ ഹന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹന്ന മറ്റേ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നീ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഓടി പെണ്ണെ വന്ന് നിന്ന് വികാരിച്ചും ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുടിച്ചൊന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ സാമുവേലിന്റെ ആ സാമുവേലിന്റെ അമ്മയാണ് ഹന്ന അപ്പൊ ആ ഹന്ന ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഈ വാഗ്ദാന പേടക സ്ഥിതി ഏത് ആലയത്തിലാണ് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്റെ പേര് ഏലി എന്നാണ് എന്താണ് എലി അല്ല ഏലി ഏലി പുരോഹിതൻ അപ്പൊ ഏലി പുരോഹിതന്റെ മക്കളുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മഹാ പഴയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മഹാ മോശമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവന്മാര് ഫിലിസ്തീനുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോവാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ ചേട്ടൻ എന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോയാൽ ജയിക്കത്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ വാഗ്ദാന പേടക എടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോയതുപോലെ ഉദാഹരണത്തിന് ജെറീകോ കോട്ടയുടെ പതനത്തിന്റെ സമയത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ കോട്ട ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ഇവന്മാര് പഴയ വേദപാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഈ കഥയൊക്കെ കിട്ടണുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമുക്ക് വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ട് പോയാലും ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് അദ്ദേഹം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പോടാ എന്നിട്ട് ഇവന്മാര് തന്നെ അറിയാം അശുദ്ധന്മാരാണ് അശുദ്ധന്മാര് വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാ ഇപ്പൊ ജയിച്ച് ഇപ്പൊ ജയിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് പെരിസ്ഥിരം അടുത്തേക്ക് പോയി അയോഗ്യരായ ഈ പുരോഹിതന്മാർ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കിട്ടിയില്ല ഫിലിസ്തീര് വന്നിട്ട് യുവമാരെ മുഴുവൻ തോപ്പിച്ചു ഈ രണ്ട് ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നിട്ട് വാഗ്ദാന പേടകം അവർ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇത
അപ്പോൾ ഫിലിസ്തീർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഉപദ്ര എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അവർ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും മാറി മാറി കൊണ്ടുപോയി എവിടെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ എലികൾ പെരുകി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ദേഹത്തെല്ലാം കുരു വന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അവർക്ക് മഹാമാരികളും ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഫിലിസ്തീർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തലയ്ക്കകത്ത് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ഇസ്രായേലിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ നാശത്തിനെല്ലാം കാരണം അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നമുക്കിത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് അവരാദ്യം കിരിയാത്ത് യാറിം വല്ലാത്ത പേരുകളാണത് കിരിയാത്ത് യാറിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ബോർഡറാണിത് ആ ബോർഡറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വയലിൽ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അവർ പോയി അപ്പൊ ഇസ്രായേൽക്കാർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകം താണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ തുണി മാറ്റി അകത്തോട്ട് എത്തി നോക്കി ഏതാണ്ട് എഴുപതിലധികം പേര് അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇവർ പേടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടില് ഇസ്രായേൽക്കാരനായ ഒരു പുരോഹിതന്റെ വീട്ടിൽ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഏലിയാസർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മകനെ പുരോഹിതനായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ സർവീസിന് നിയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഇരുപത് കൊല്ലം ആ വീട്ടിൽ വാഗ്ദാന പേടകം ഇരുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാവൂൾ രാജാവായി സാവൂൾ മരിച്ചു പിന്നീട് ദാവീദ് രാജാവായി ദാവീദ് രാജാവായ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ ദാവീദ് രാജാവായ സമയത്ത് ദാവീദിന് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം ദാവീദ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ മറ്റിട്ട ഭവനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം ഏതോ ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദാവീദ് അവിടുന്ന് വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കുറെ ആളുകളെയും കൂട്ടി കർത്താവിൻ്റെ പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി യൂതയായിലെ ഒരു മലം പ്രദേശത്താണിത് അവിടേക്ക് പോയി അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈ കിരിയാത്ത യാറിമിൽ നിന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് ആഘോഷമായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു കാളവണ്ടിയെ വെച്ചാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് പോന്ന വഴിക്ക് ഈ വണ്ടി ഒരു കുഴി വണ്ടിയുടെ ചക്രം ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വീണ് വണ്ടി ചരിഞ്ഞ് വാഗ്ദാന പേടകം ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ പേര് ഉസ എന്നാണ് എന്താണ് ഉസ ഉസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വാഗ്ദാന പേടകം ചരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടിട്ട് അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി വാഗ്ദാന പേടകത്തെ പിടിച്ചു അയാൾ അപ്പം തന്നെ മരിച്ചുപോയി അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ആ പ്രൊസഷൻ അവിടെ നിന്നു അപ്പം ദാവി ഇതിങ്ങനെ അന്തിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചോട്ടനെ ആൾ തട്ടിപ്പോയി ഉടനെ ദാവി ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും പേടിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അയാൾ ദാവീദ് അത് കൊണ്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ ഓപത് ഏതോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ യൂതയായിലെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഓപത് ഏതോമിൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം അവിടെ വെച്ചിരുന്നു ഓപത് ഏതോം നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വാഗ്ദാന പേടകം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായെന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ദാവീന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീത് വീണ്ടും വാഗ്ദാന പേടകം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആഘോഷമായി ദാവീത് ഇങ്ങനെ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടിരിക്കണം ആ സമയത്താണ് ദാവീന്ന് അർത്ഥനഗ്നനായി നൃത്തവാടിയ കേസൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ സമയത്താണ് ദാവീദിൻ്റെ ഭാര്യ പേരെന്താ മിഖാൾ അവളിങ്ങനെ ജനലേക്കിട നോക്കിയപ്പോൾ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ചണവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് വൃത്തിയേട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാവീദിനെ ആക്ഷേപിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ അങ്ങനെ ഏതായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ വാഗ്ദാന പേടകം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ദാവീദ്
രാജാവ് ദേവാലയം പണ്ടിതു വലിയ ദേവാലയം പണ്ടിതു എന്നിട്ട് ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ മരുഭൂമിയിൽ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വാഗ്ദാന പേടകമാണ് അതിങ്ങനെ വന്ന് 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 സാ സാമുവൽ ഒന്ന് സാമുവൽ ഓ ജോഷുവ ഒന്ന് സാമുവൽ രണ്ട് സാമുവൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അത്രയൊക്കെ ആയി കേട്ടോ ചരിത്രം ഇപ്പം ഇത്ര ആയി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബുക്കത് നേസർ രാജാവ് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു യൂതയായി ആക്രമിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബുക്കത് നേസർ ജറുസലേം ആക്രമിച്ചു ജറുസലേം ആക്രമിച്ചിട്ട് ദേവാലയം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി ജറുസലേം ദേവാലയം മുഴുവൻ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്ന പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് പറയാവോ ഡാനിയലല്ല ജറമയ നാൽപ്പത് വർഷം ജറമിയ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ അനുദവിക്ക് എഴുത്ത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വാ പാപം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അടിമകളായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടും ആരും കേട്ടില്ല അങ്ങനെ ദൈവകൽപ്പനകൾ ഒന്നൊന്നായി മനസാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ ലംഘിച്ച ഒരു ജനതയുടെ മേൽ അടിമത്വത്തിൻ്റെ ദുഃഖം വെച്ച് കെട്ടപ്പെട്ടു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബാബുലോൺ രാജാവായ നെബുക്കത് നേസർ പരിവാരങ്ങളും പട്ടാളവുമായി വന്ന് ജറുസലേം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് ജറുസലേമിൻ്റെ നഗരകവാടങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർത്ത് ദേവാലയം തകർത്ത് അഗ്നിക്കിരയാക്കി കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി നെബുക്കത് നേസറിൻ്റെ വരവ് മറ്റാർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പ്രവാചകനായ ജറമിയക്ക് അത് മനസ്സിലായി ജറമിയ എന്ത് ചെയ്തു ജറമിയ വാഗ്ദാന പേടകം ആരും അറിയാതെ എടുത്തോണ്ട് പോയി മോശ മരിച്ച നെബോ മലയുടെ മുകളിൽ ഏതോ ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിച്ചു വെച്ചു ഇതെവിടെയാ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഉള്ളതാണോ ഇത് മക്കമായരുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് മക്കമായരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നേരെ ഇല്ല നിങ്ങളെ എടുപ്പിച്ച് വായിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിച്ചു ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് ബൈബിളിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ബൈബിളുള്ള മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെ ജറമിയ പ്രവാചകൻ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു നെബോമലി നെബോമലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മോശ മരിച്ച മലയാണ് ആ മോശ മരിച്ച നെബോമലയിലുള്ള ഏതോ ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ അന്ന് ജി പി എസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജറമിയായുടെ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടയാളം വരച്ച് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ നാളെ ഇത് എടുക്കാൻ അപ്പൊ ജറമി അവരോട് പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് അതൊന്ന് എടുത്തേ മക്കമാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലേ എവിടാണോ എന്തോ എവിടാ അത് കണ്ടോ ആ മക്കവായരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് മക്കവായരടുത്തെ അദ്ദേഹം പറയാം മക്കവായരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ജറമിയ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വാഗ്ദാന പേട അത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തേ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ട് മക്കവായർ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ സെക്കൻഡ് മാക്കബീസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് വൺ ഓൺവേഡ്സ് വായിച്ചേ രണ്ട് മക്കവായർ ഇനി മക്കവായർ ഇവിടെയാണോ എന്തോ ഏ ആ മക്കവായർ എടുക്കാൻ എളുപ്പം എന്തെന്ന് അറിയാമോ ജോബ് അറിയാമോ ജോബ് അറിയാവോ ആ ജോബ് സങ്കീർത്തനത്തിന് തൊട്ട് പോകും സങ്കീർത്തനം അറിയാവോ ഏ നിങ്ങൾ ഞാൻ കളിയാക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചിലര് വെളിപാട് മുതൽ പുറകോട്ട് മറിക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു ജോ സങ്കീർത്തനം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജോബ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ രണ്ട് മക്കവായർ അപ്പൊ ഈ മക്കമായരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചു ഒന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് വായിച്ചു മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരോട് ജറമിയ പ്രവാചകൻ അഗ്നിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു നിയമം നൽകിയതിന് ശേഷം അവരോട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന വിസ്മരിക്കരുതെന്നും സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടുമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ അലങ്കാരങ്ങളും കണ്ട് വഴിതെറ്റി പോകരുതെന്നും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിയമം വെടിയരുതെന്നും അവൻ ഉപദേശിച്ചു ഇതെല്ലാം രേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് രേഖകളിൽ ഇങ്ങനെയും കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടനുസരിച്ച് കൂടാരവും പേടകവും 
തൻ്റെ പിന്നാലെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ചു ദൈവം നൽകുന്ന അവകാശഭൂമി കാണാൻ മോശ കയറിയ മലയിലേക്ക് അവൻ പോയി അവിടെ ജറമയ്യ ഒരു ഗുഹ കണ്ടു കൂടാരവും പേടകവും ധൂപപീഠവും അതിൽ വെച്ച് പ്രവേശന ദ്വാരം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കി അനുയായികളിൽ ചിലർ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി അടയാളപ്പെടുത്താൻ മുതിർന്നെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജറമിയ ഇതറിഞ്ഞ് ശകാരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും അവരോട് കരണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ സ്ഥലം അജ്ഞാതമായിരിക്കും അന്ന് കർത്താവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തും മോശയുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥലത്തെ പൗത്രീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സോളമൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വവും മേഘവും അന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തോ ആ ആർ യു ഹിയർ ആർ യു സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാണ് ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജറമയ പ്രവാചകൻ എന്താണ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് ധൂപപീഠം എല്ലാം എടുത്ത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി മോശ കാനാന്തേശം കാണാൻ വേണ്ടി കയറിയ മല മോശ മരിച്ച വീട മല നെബോ മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ എന്നിട്ട് അവർ അനുയായികളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഒരാവശ്യം വന്നാൽ വഴി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു വഴി വരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നാളെ ഒരു കാലത്ത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ കർത്താവ് വാഗ്ദാന പേടകം എവിടെയാണെന്ന് അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ യഹൂദന് പിന്നീട് വാഗ്ദാന പേടകം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇസ്രായേലിലേക്ക് ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ജനം തിരിച്ചു വന്നു ബാബിലോണിയൻ എക്സൈലിന് ശേഷം എസ്രായുടെയും നെഹമിയായുടെയും ദാനിയലിൻ്റെയും സെറു ബാബിലിൻ്റെയും യഹോ ഷാബാത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും അവർ ദേവാലയം പണിതെങ്കിലും ആ ദേവാലയത്തിന് ഔട്ടർ കോർട്ട് ഉണ്ട് ഹോളി പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസിൽ വാഗ്ദാന പേടകം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന ജനം പണിത ദേവാലയത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകം ഇല്ല ഇത് എം ടി ആണ് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് എം ടി ആണ് യഹൂദനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ വാഗ്ദാന പേടകം യഹൂദൻ പറയാൻ അറിയില്ല എന്നറിയാം ആകെ കൂടെ യഹൂദന്റെ മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ വചനേ ഉള്ളൂ ദൈവം ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം എവിടെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വവും ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ മേഘവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അന്നറിയാം പിന്നീട് ഈശോ മിശിക വന്നു ഈശോയുടെ കാലത്ത് ഈശോ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഈശോയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷവും ഹെറോദേശ് രാജാവ് ഹെറോദ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹെറോദേശ് രാജാവ് ജറുസലേം ദേവാലയം വീണ്ടും പുതുക്കിപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഹോളിയ ഹോളീസിലും എന്തില്ല വാഗ്ദാന പേടകമില്ല എ ഡി എഴുപതാം ആണ്ടിൽ എ ഡി എഴുപത് കർത്താവിൻ്റെ വർഷം ക്രിസ്തു വർഷം എഴുപതാം ആണ്ടിൽ റോമൻ സൈന്യാധിപനായ പോംപെ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ജനറൽ അയാൾ വന്നിട്ട് ജറുസലേം നഗരവും ജറുസലേം ദേവാലയവും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ജറുസലേം ദേവാലയം തകർന്നു വീണു ഇന്ന് ജറുസലേമിൽ ദേവാലയം ഇല്ല ജറുസലേമിൽ യഹൂദന്റെ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ട് ഇന്ന് ജറുസലേമിന്റെ ദേവാലയത്തിന്റെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകർന്നു വീണ ആസ്തിവാരങ്ങളുടെ ചുറ്റും കെട്ടിയ ആ മതിലിന്റെ പേരാണ് വിലാപങ്ങളുടെ മതിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്ധ്യാനേരങ്ങളിൽ തലപ്പാവ് വെച്ച് യഹൂദന്മാര് പേപ്പറിനകത്ത് എന്തോ എഴുതി ചുരുട്ടി ഈ വിലാപത്തിന്റെ മതിലിന്റെ വിടവിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയിടിച്ച് തലയിടിച്ച് ഷമ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഏക കർത്താവ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും സർവശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം അതാണ് ഷമ ഇസ്രായേൽ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തലയിടിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ കാണാം ജറുസലേം ദേവാലയം ഇല്ല എന്നെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് യഹൂദനോട് ചോദിക്കുകയാണ് യഹൂദ 
എവിടെയാണ് വാഗ്ദാന പേടകം യകൂദ ഇങ്ങനെ കൈ മലർത്തിയിട്ട് പറയും അറിയില്ല ചീഞ്ഞഴുകി പോയി കാണും പുഴുവരിച്ച് കാണും ജീർണിച്ച് കാണും മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്ന് കാണും അറിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വാഗ്ദാന പേടകം എവിടെ എന്ന് ഇനി അന്വേഷിച്ച് 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 പോയാൽ വാഗ്ദാന പേടകം എവിടെന്ന് യഹൂദൻ അറിയില്ല പക്ഷേ യഹൂദ മതത്തിൽ ആരംഭിച്ച രക്ഷാകര പദ്ധതി പൂർത്തിയായത് ക്രിസ്തു മതത്തിലാണ് ഇനി ചോദിക്കേണ്ടത് യഹൂദനോടല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിക്കണം എവിടാ വാഗ്ദാന പേടകം അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി ഈ പുസ്തകം എടുത്തു തരും ഈ പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് മറിച്ച് 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 അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പുസ്തകത്തിൽ പോകണം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ആ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കണം റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം എവിടെ വാഗ്ദാന പേടകം വായിച്ചേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം തുറക്കപ്പെട്ടു അതിലവിടുത്തെ വാഗ്ദാന പേടകം കാണായി മിന്നൽ പിണരുകളും ഘോഷങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഭൂകമ്പവും വലിയ കന്മഴയും ഉണ്ടായി പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകം കാണപ്പെട്ടു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന് ചാപ്റ്റർ ഇട്ടത് യോഹന്നാനാണോ ആണോ അല്ല അത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബൈബിൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കാലത്ത് ബൈബിൾ ക്രോഡീകരിച്ച കാലത്ത് സഭ ഇട്ടതാണ് പിന്നീട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ യോഹന്നാൻ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ യോഹന്നാൻ എഴുതുമ്പോ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ വേഴ്സ് നയൻറ്റീനും ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് വണ്ണും അടുത്തടുത്ത വാക്യങ്ങളാണ് ആണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പതും പന്ത്രണ്ടൊന്നും അടുത്തടുത്ത സെന്റൻസസ് ആണ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ആദ്യം വായിക്കണം എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടൊന്ന് വായിക്കണം വായിച്ചേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം തുറക്കപ്പെട്ടു അതിലവിടുത്തെ വാഗ്ദാന പേടകം കാണായി മിന്നൽ പിണരുകളും ഘോഷങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഭൂകമ്പവും വലിയ കന്മഴയുണ്ടായി സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരടയാളം കാണപ്പെട്ടു സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ പാദങ്ങൾക്കടിയിൽ ചന്ദ്രൻ ശിരസിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കിരീടം അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു വാഗ്ദാന പേടകം എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിച്ചാൽ വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് സഭാപിതാക്കന്മാർ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായ പോളിക്കാർപ്പ് പോളിക്കാർപ്പിന്റെ ശിഷ്യനായ അറേനിയസ് അതുപോലെയുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാർ സുറിയാനി സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മാർ അപ്രയും തുടങ്ങിയ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ വാക്യം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ആ വാഗ്ദാന പേടകമാണ് സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ പന്ത്രണ്ട് ചന്ദ്രങ്ങൾ ചന്ദ്ര താരങ്ങൾ പാദങ്ങൾക്കടിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ സൂര്യനെ ഉടയാടിയാക്കിയ തേജസ്വിനിയായ ആ മഹാ തേജസ്വിനിയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമാണ് ആ വാഗ്ദാന പേടകം പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണെന്ന് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇതാണ് സഭയുടെ പിതാക്കന്മാര് ആരാധനാ ക്രമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് വാഗ്ദാന പേടകമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പിതാക്കന്മാര് കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനം അങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ ഇത് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് വാഗ്ദാന പേടകം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് വാഗ്ദാന പേടകം അത് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം അമ്മയെക്കുറിച്ച് എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അമ്മ ഇറങ്ങി വന്ന് വാരിക്കൂരി വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഇതാ നിങ്ങളെ കണ്ണുനീരിന് ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിഷമത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പൗരോഹിത്യത്തിൽ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ എന്നെ എൻ്റെ പെറ്റമ്മ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ താങ്ങി നിർത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ അമ്മ ഇന്ന് വലിയ അനുഗ്രഹം തരും രണ്ട് കരങ്ങ
Hallelujah, 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 Angel of the Ten Palamaya, Iso, and a Greek Capatavan Audu, Parisha Tamari, Tamarande, Ame, Pavila, and Yangal Kuindi, Podem, Nangla Marana Sametum, Idikam, Hallelujah, Sando Shatta Parane, Hallelujah, Hallelujah, Ada Namukini, Namada Mumpil, Ipan Namala, and the Charitram Parano, in the Namaki, the Provian, Ada Parisha Tamayana, Wagdana Pedaga, a path in the Suj and a girl. Parinima Mudale, Namaka Karnam, but to Namala Samuel in the Randam Pustagatta Samuel in the Randam Pustagatil Davi the Rajava Wagdana Pedagam Kundu Varana Poguna Pagunda. Second Samuel, Chapter Six Randa Samuel, Aramathia Randa Samuel, Aramathia Unna Mudale Randa Samuel. Ara Matiaim, Unna Mutal, why say? Davi the Windum Ingenan and the Viking Ingen and the Viking Ingen and the Viking Uchati Viking, other than the Bible of Viking Bondalo, Ningle Masala Kirikan to the Deva Tinda Wakale, Deva Tinda Wakan. Even the English and Achana or Ladon and Patanamata and Achana and Marcelli get rid of the E. Dominic Achana Muru and Krobayde Mathar and Dana. E. Wajana and Wajana. Ningari Achana Suma in the Samit, Gilgatan and Dow. Yanda never water over the Tundal. Achana Suma in the Samit, E. Randa Idati and New Roll of Vajanga Lachankana the Vidichu. Chenic cancer are in the Samit. Randa Idati and New Roll of Vajanga Lachankana the Vidichu. Randa guiding the Sambuchu, on the Chenta cancer of the two. Rand Chankara Yertumbo, Bentanangaladi and Totang. Wajana, one of the other in the Wajanate, the Eva Wajana to Sigirichu. And then where on the Chitichilla Bible, okay, I'm a Kundanakan, the Dee, the Kanambo, Namaki, the Nodal of Bahaman, or Yambatu. Not a Kail, a Bible on Dawada. Ningle Kail, Ningle Bible, a Bible, Waik in the Elam, Kartav in the Wajana, the Eva in the Wajana, a Pangan Venom, Athra Bahaman, the Thota Venom, Namal Wajana Takana. Hmm? Parane Hallelujah. Oh, why can the Samet the Ketchuma or a Pi Why can the Waikid? Uchuti Waikan. They would tend to Vadana Waikin and Anisari, they would tend to Shakti, our victory in the Rai. Unuchati Waiche, David, Windum, Israel, Samarthaya, Opadana Iram, Yothakale, Urimichu Uti. Avan Avaroda Pamula, Sagala Janatodam Kode, Kerubakal Kadail, Simhasanastana Irikina. Signing under the Kartav in the Naman Tarikina, they were thin the Pedagam, Bale, Yuda Ilnana, Kunduver in the dinner, Porapatu, our they were thin the Pedagam, Urikala Vandil, Kaiti, not okay, other the Bale, Yuda, Norna, Yudaya, Yudaya Ile, Uri Malambra de Sutana, Evid, Abinada, Abindavid, Abinada, in the Vitilana, E. Pedagarikin. Apa, Pedagam Idikina, Abinada in the Vitri Lake, Davi the Valade Vega till Propertyan Pedagam Mundriam in the Propertyan Apa Yatrim Luca and Association Noka, Luca and Association Parishutama Elizabeth in a Karnam boy Yatra in Tamil. What are stunning eye parallel sound? The Rendan Tamil. Only the youth, yeah. Out of the cut, eh? In a page and a marital Anjamata Wakim Davidum Israel Bhavanabum Sandosha Todum Sarva Shakti Odan Gude Kinneram Vina Chenda Murajam Kaitalam in the Vubiyogich Kartam in the Mumbil part of one in Ratan Chaidu. Our Nako in the Meditikalatilatiapo Kala Viranda the Wunder. Usa, Kainiti, they were thin a pair of the Pritichu. Kartam in the Kobam, Usai Kedre Julichu. Another Amai, Pedagatin and Ere, Kainiti at the Wunder, 
ദൈവം അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകത്തിനരികെ മരിച്ചു വീണു കർത്താവ് ക്രുദ്ധനായി ഉസായെ കൊന്നത് നിമിത്തം ദാവി ഇത് കോപിച്ചു ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്ന് വരെ പെരേസ് ഉസ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു അന്ന് ദാവീദിന് കർത്താവിനോട് ഭയം തോന്നി അടുത്ത നിശ്ചിത്തി വായിച്ചേ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മ എലിസബത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരലിസം തോന്നുന്നുണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ദാവീത് എലിസബത്ത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് താഴേക്ക് പേടകം പത്താമത്തെ വാക്യം പേടകം ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവന് മനസ്സ് വന്നില്ല ദാവീദ് അത് ഹിത്യനായ ഓപദേതോമിൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ പേടകം അവിടെ മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നു കർത്താവ് ഓപദേതോവിനെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എലിസബത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ എത്ര നാൾ താമസിച്ചു മൂന്ന് മാസം താമസിച്ചു ഇത് ബൈബിളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ ബൈബിൾ നേരത്തെ ഒളിച്ചു വെക്കും ഇത് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് അതായത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിഴല് ഒളിച്ചു വെക്കും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പഴയ നിയമം നിഴലും പുതിയ നിയമം പൊരുളുമെന്നാണ് അഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിഴല് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിലും യേശുവിനെ കാണാം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ദഹനബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യഹൂദന്മാര് ദഹനബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവിനെ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാവിനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ചിറകലും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കീറും പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ചിറകെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കീറി ഇങ്ങനെ നിർത്തും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ചെറുകിലും പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വലിച്ചു കീറി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ അതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകൃതിയാണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യഹൂദന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന സമാഗമ കൂടാരം ആ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും എത്ര ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് യഹൂദന്മാർ പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ പാളയം അടിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് എയർ വ്യൂ അതായത് സമാഗമ കൂടാരം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അത് കുരിശാകൃതി ആയിരിക്കും സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് സമാഗമ കൂടാരവും അവിടെ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്നതും അതായത് ഇസ്രയേൽ ക്യാമ്പ് ഇൻ ദ വിൽഡർനെസ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തു ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ചെയ്തു ഇസ്രയേൽ ക്യാമ്പിംഗ് അറ്റ് ദ വിൽഡർനെസ് എയർ വ്യൂ അത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അത് ക്രോസ് ആണ് ക്രോസ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് മോറിയ മലയിലാണ് ആണല്ലോ ആ മോറിയ മലയുടെ ഇവിടാണ് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിച്ചതെങ്കിൽ അതേ മല അതേ മലയുടെ ഇങ്ങേയറ്റത്താണ് ഗാഗുൽത്ത മല രണ്ടും ഒരു മലയാണ് ഒരു മൗണ്ടൻ ആണ് രണ്ടും അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ കത്തി ഇങ്ങനെ ഓങ്ങുന്ന സമയത്ത് തുടരുത് മകന്റെ മേ കത്തി വെക്കരുത് അപ്പൊ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ എന്നാ കണ്ടേ എന്നാ കുഞ്ഞാട് മുട്ടാട് പൊട്ടാട് കുഞ്ഞാട് എന്തെന്നറിയാമോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാടിനെ കണ്ടു ഒരാടിനെ കണ്ടു മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഇത് ഇവിടെ ബലി അർപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് എബ്രഹാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെട്ടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡോൺ ടച്ച് പിന്നെ 
തിരിഞ്ഞു നോക്കടാ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പൊ അത് ഇവിടെ മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു പത്ത് അറുനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ സ്പോട്ടിൽ മുൾക്കിരീടം ചൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരനെ കാണാം ഇതിൻ്റെ നിഴലാണ് ഇവിടെ മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന മുട്ടാട് ഇത് ബൈബിളിൽ ഓൾ ത്രൂ ദ പേജസ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇതൾ വിരിഞ്ഞ രക്ഷാകര സംഭവത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിഴലും ബൈബിളിൽ കാണാം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായത് ബൈബിള് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അതായത് ഞാൻ കോളേജിൽ സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു വായിക്കുമായിരുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ ശരിക്കും വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ലോകത്ത് മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഷാഡോ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേജുകളിലുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം കാണാം ഒരടയാളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ദാവീദ് ചെന്ന് അവിടെ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു നിങ്ങൾ മടുത്തോ മറ്റൊരടയാളം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗബ്രിയൽ മാലാഖ വരികയാണ് ഗബ്രിയൽ മാലാഖ വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ ചോദിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ദൂതൻ മറുപടി പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവശിക്കും ഈ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷന് പരിമിതികളുണ്ട് ശരിക്കും ഈ അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഒറിജിനലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മേഘം ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നില്ലേ ആ വാക്കും ഈ വാക്കും ഒരു വാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ മേഘം വാഗ്ദാന പേടകമായ മറിയമേ നിൻ്റെ മേൽ വന്ന് ആവസിക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ അപ്പോ ഇനി വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അകറവിന്റെ തളിർത്ത വടി മന്ന കൽഫലകങ്ങൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ കൽഫലകം നിയമം എഴുതിയ കൽഫലകം നിയമത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് വചനം രണ്ട് യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അടയാളമായ അകറോന്റെ തളിർത്ത വടി യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം വചനം യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം മന്ന മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ അപ്പത്തിൻ്റെ അടയാളമായ മന്ന അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ അപ്പം പൗരോഹിത്യം വചനം പരിശുദ്ധ അമ്മ വാഗ്ദാന പേടകമാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് വചനം മാംസമായ ഈശോ മൽക്കി സദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോ അതുപോലെ തന്നെ ജീവന്റെ അപ്പമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ യഥാർത്ഥ അപ്പമായ ഈശോ അപ്പോൾ മറിയമാണ് വാഗ്ദാന പേടകം ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബൈബിളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ബൈബിളിലുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമാണ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേഗം ശ്രദ്ധിച്ച് വേഗം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും യുദ്ധം നയിച്ചിരുന്നത് വാഗ്ദാന പേടകമാണ് എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും യുദ്ധം നയിച്ചിരുന്നത് വാഗ്ദാന പേടകമാണ് രണ്ടാമത്തേത് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആളുകൾ കുമ്പിട്ട് വണങ്ങുമായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് വാഗ്ദാന പേടകമാണ് അവരുടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ 
അമ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ എത്രത്തോളം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നോ പരിശുദ്ധ അമ്മ എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കുന്നോ പരിശുദ്ധ അമ്മ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നോ അത് പുത്രനും പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരുപോലെ വിലയുള്ളതാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു തിയറിറ്റിക്ക് ഒരു അക്കാഡമിക് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലിട്ടിരിക്കുക ഇനി വേഗം എഴുന്നേക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിലയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നിമിഷം ഈ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ ഒന്നാം തീയതി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണ വലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒത്തിരി 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 അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ് കൃപാവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒഴുകി ഇറങ്ങാൻ സ്വർഗം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സഹായമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കും നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈശോയിലുള്ള നിങ്ങളെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ സത്യം പറ തട്ടിപ്പ് പറയരുത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോ വിശ്വാസം വഴി അല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മറിച്ച് കൃപയാലാണ് മനസ്സിലായോ കൃപയാലാണ് കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് അതാണ് കൃപ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് എ ഫേവർ എ ഗ്രേസ് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീ അതാണ് കൃപ അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരണ കൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസമൊക്കെ പിന്നെ വിശ്വസിച്ചൊക്കെ പിന്നെ പൗലോസ്ലീഹം പറയാണ് കൃപയാൽ വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃപയാലാണ് വിശ്വാസം അടുത്തതാണ് വിശ്വാ ആ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും യു ആർ സേവ്ഡ് ബൈ ഗ്രേസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഗ്രേസാണ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് രക്ഷ അനുഭവിച്ചത് കൃപയാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗജന്യ പ്രവൃത്തിയാണത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവ കൃപയാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ കൃപ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഈ കൃപ ആരെ കൊണ്ടുവന്നേ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണോ അല്ലല്ല ഈ കൃപ കൊണ്ടുവന്നത് നിയമം മോശവഴി നൽകപ്പെട്ടു കൃപയും സത്യവുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഉണ്ടായി യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം അപ്പൊ കൃപ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്ലിയർ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃപയാലാണ് കൃപ വരുന്നത് യേശുവിലൂടെയാണ് യേശു ഇന്ന് ആരായി യേശു സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം യേശുവിനെ നമ്മൾ എവിടെയാ കാണുന്നേ യേശുവിനെ നമ്മൾ എവിടെയാ കാണുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം യേശുവിനെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച സാവൂളിനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് സാവൂൾ സാവൂൾ നീ എന്തിന് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ആരെ പീഡിപ്പിച്ചത് സാവൂൾ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോ ഈശ പറയാണ് നീ എന്തിനാണ് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം ഈശോ മിശികായുടെ ശരീരമായി അല്ലെ ഈശോ സഭയായിട്ട് മാറി അതാണ് പ്രബോധനം അപ്പൊ ഈശോയെ നമ്മൾ കാണുന്ന എവിടാണ് സഭയിലാണ് അപ്പൊ കൃപ വരുന്നത് സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം അങ്ങനെയാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രബോധനം കൃപ ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് എവിടെയാണ് സഭയിലൂടെയാണ് സഭയിൽ എന്തിലൂടെയാണ് കൂതാശകളിലൂടെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാച്ചിക്കുറുകി പറയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് എല്ലാം കൃപ ഒഴുകുന്നത് സഭയിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ സഭയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കൃപ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ സ്വർഗം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ നമ്മളൊരു ജപമാല എടുത്ത് നമ്
യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചൊല്ലി കാണും നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും പത്ത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കി തന്ന കൃപ പരിശുദ്ധ അമ്മ കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും കുറയാതെ എത്തിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊന്ത ചൊല്ലുന്നത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതായത് നിങ്ങളൊരു ജപമാല ചൊല്ല് മനസ്സ് വെച്ചൊരു ജപമാല ചൊല്ല് ഒന്നിലധികം ജപമാല ചൊല്ലുന്നത് നല്ലത് അങ്ങനെ കൃപയുള്ളവർ ഒരുപാട് ജപമാല ചൊല്ലട്ടെ അതിനകത്തൊന്നും തെറ്റില്ല മിനിമം ഒരെണ്ണയിൽ ചൊല്ല് ഒരെണ്ണയിൽ മിനിമം ചൊല്ല് ഒരു ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവമുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ദേഷ്യം കുറച്ച് നീരസം ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടക്കേട് ഒക്കെ വരും അന്നേരം ഒരു ജപമാല എടുത്തിട്ട് ഒരു ജപമാല ചൊല്ലിയാൽ പത്ത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി അങ്ങ് പോകും പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല കൃപയിലാവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ ജപമാല മുടക്കരുത് ഒരിക്കലും മുടക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും അഭിഷേകവും ഒഴുകി വരും ഒന്നെടുത്ത ജപമാല നമുക്കിന്ന് എടുത്ത് ഈ ജപമാല എടുത്ത് ഉയർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇടവകയിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സഹോദരി പെന്തക്കോസ്തി പോയെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ആ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ പെന്തക്കോസ്തി പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പെന്തക്കോസ്ത സംഭവത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യണം ഒരു ഏട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കൊന്തയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൊന്തയെടുത്തു നമുക്ക് ഒരു കൊന്തയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊന്തയല്ലേ ഒരു ഏഴെട്ട് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പം ആ സഹോദരി ശുദ്ധമാന കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഒരൊറ്റ കൊന്തയ്ക്ക് ഒരാത്മാവിനെ സഭയോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അപ്പൊ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ കുർബാന ബൈബിൾ ജപമാല ഇനി ബാക്കി എന്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അതൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോ അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന ബൈബിൾ ജപമാല എന്ന് പറഞ്ഞേ വിശുദ്ധ കുർബാന ബൈബിൾ ജപമാല എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ വിശുദ്ധ കുർബാന ബൈബിൾ ജപമാല നമുക്കിന്ന് ഒരു മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഈ മക്കളെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നല്ല അവരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ചോദ്യം ചോദിച്ച് എന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോരാന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാണ് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇവിടുന്ന് പോരാൻ എന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നല്ല പിള്ളേരാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യുവതീവാക്കന്മാർ ഈ ധ്യാനത്തിന് വന്നവർ വരാത്തവർ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ രൂപത ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള അമേരിക്കൻ അച്ഛന്മാർ ഇടവുകൾ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിച്ചാലോ അവ രണ്ട് കരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഇതേ ഇറങ്ങി വരും ഇങ്ങോട്ട് കയ്യാത്തിട്ടേ ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കും എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഇറങ്ങി വരും എൻ്റെ മുറിയിൽ റോസാ മിസ്റ്റിക്കാമ്മയുടെ ഒരു രൂപമുണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്തോരം തവണ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും ഞാൻ നന്ദിയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഈ ജപമാലയെന്ന് പിടിവിടരുത് വിടല്ലേ ഒറ്റ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത് അമ്പതൊക്കെ ജപമാല ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് ഈ സബാനൊക്കെ ഒത്തിരി ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കൃപ അങ്ങനെ ആ കൃപ കിട്ടുന്നവരും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചൊല്ലട്ടെ ഉത്തര ജപമാല ചൊല്ലുന്ന അത്രയും അനുഗ്രഹം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം പോലും ചൊല്ലാതിരിക്കരുത് ഒരെണ്ണം അത് പിടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ഇറങ്ങി നടന്ന്
രണ്ട് കരങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഒരു മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയും നിർത്തി നിർത്തി ചൊല്ലണം ഉച്ചത്തി ചൊല്ലാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ ആമയൻ ഉച്ചത്തി ചൊല്ലിക്കെ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ കുറേ കൂടി ഉച്ചത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ ആമയൻ പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ വേഗരുന്നേ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ അപ്പോൾ വേഗം ഞാൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് വലിയ ശക്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഇത് ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു ഗബ്രിയൽ മാലാഖ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നന്മ നിറഞ്ഞ മറി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഇത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടി പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ഗബ്രിയിൽ ദൂതം പറഞ്ഞു ഇത് രക്ഷാകര സംഭവത്തിൻ്റെ ആരംഭ വാക്യങ്ങളാണ് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ ആരംഭ വാക്കുകളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗബ്രിയൽ മാലാഖ സത്യത്തിൽ പോസ്റ്റ്മാനാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പത്തിരുപത് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഈ മൊബൈൽ ഫോണോ ഇൻ്റർനെറ്റോ ഒന്നും പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നാട്ടിലേക്കോ വീട്ടിലേക്കോ കത്തയക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കേക്കേ കത്തയച്ചിട്ടുള്ളവർ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ എന്ന് കൈവെക്കേ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ ആ ഒരു മാത്രം കൈവെക്കേ കത്ത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ കത്തല്ല മറ്റേ നോർമൽ കത്ത് ഓക്കെ അപ്പോ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സമയമില്ല കത്ത് കിട്ടിയ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു അപ്പൊ ഈ കത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ്മാനാണ് ആണല്ലോ പോസ്റ്റ്മാനെയൊക്കെ അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ ആ പഴയ പോസ്റ്റ്മാനെ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ പോസ്റ്റ്മാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കത്ത് തന്നു അപ്പോ അമേരിക്കയിലുള്ള ഭർത്താവ് നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യക്ക് എഴുതിയ കത്താണ് ഈ കത്ത് വികാര നിർഭരമാണ് ഒരു കത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ കാരണം ഇങ്ങനെ ആറ്റു നോറ്റിരിക്കുകയാണ് ഈ കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല മക്കളെ അങ്ങനൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ കത്ത് കത്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ വളരെ വൈകാരിക നിർഭരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ കത്തിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് വേഗം കൊണ്ടുപോയി കത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റുമാനോട് സ്നേഹം തോന്നുമോ ഇല്ലല്ലോ ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നല്ല സ്നേഹമുള്ളൊരു ഭർത്താവ് നല്ല സ്നേഹമുള്ളൊരു ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കത്ത് വായിച്ച് അങ്ങനെ ധൃതങ്ക പുളകിതയായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാര്യ വളരെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാര്യ ഈ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പ്രതി ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നത് സ്നേഹം ഉണരുന്നത് ഇതെഴുതിയ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സത്യത്തിൽ കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ അല്ല കത്തെഴുതിയ ആളുടെ ഏഞ്ചൽ മെസഞ്ചർ ബട്ട് ദ മെസ്സേജ് ഈസ് ഫ്രം ഗോഡ് ദ ഫാദർ മാലാഖ വന്നിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് മാലാഖയല്ല ആരാണ് പിതാവായ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് 
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഗബ്രിയൽ ദൂതനല്ല പിതാവായ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലെ ആരംഭ വാക്കുകൾ ആരുടെയാണ് എൻ്റെ അപ്പനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ദൈവം രക്ഷാകര സംഭവത്തിൻ്റെ ആരംഭ അധ്യായത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകളാണിത് സോ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് പ്രൈം ആൻഡ് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് ഈ വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ ഇതിനെ നഖശികാന്തം എതിർക്കുന്നത് ഇത് ചൊല്ലണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ അപ്പൊ പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇനി നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത നിന്റെ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതം ഇത് ആരാരോട് പറഞ്ഞു എലിസബത്ത് ആരോട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എലിസബത്ത് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞാണോ ഇങ്ങനെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണോ അല്ല ഇങ്ങനെ തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നീ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണോ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞല്ല അതായത് എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി അവൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത നിന്റെ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതം അതായത് ഭയങ്കര ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് അതല്ലാതെ ചുമ്മാ കൂട്ടുമായിട്ടുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉച്ചരിച്ചല്ലത് ഈ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞല്ലത് നിങ്ങൾ നാലോ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹർത്താലാണ് അന്ന് എവിടുന്നോ തലേന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച മദ്യമൊക്കെ കുടിച്ച് പൂസായിട്ട് രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ ഒരു കലുങ്കൽ കലുങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഏ കലുങ്ക് കലുങ്ക് മനസ്സിലാവോ കലുങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അതിങ്ങനെ അതിനടിയിൽ കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ട്രെയിൻ ആ ഓ പണ്ടിങ്ങനെ വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് മൂന്ന് മാസം പിള്ളേരെ നോക്കാൻ വന്ന് നിന്നിട്ട് അപ്പച്ചൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് പ്ലാവിൻ്റെ മൂട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞേ ഓ ഇതാണോ ഷെക്ക മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളു പിള്ളേരെ നോക്കാൻ വന്ന പറഞ്ഞേ ഹാലരിയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കമയൊന്നും വേണ്ട കലുങ്ക് കലുങ്കയിലിരുന്ന് ഈ ചേട്ടന്മാർ നല്ല പൂസായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഗതികേട്ടിന് നടന്നു പോവാ നടന്നു പോയി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു അച്ചു അച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ വിളിക്കണം അച്ചു അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു അച്ഛനും ഉണ്ട് അച്ഛൻ എന്നെക്കാൾ നീളമുണ്ട് എന്നെക്കാൾ നീളമുള്ള അച്ഛനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ മറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വെമാൻ വിളിക്കുകയാണ് കുടിച്ചിട്ട് അച്ചു അതാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മറ്റേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വാ പെട്ടെന്ന് വാ അവന്മാർ കുടിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് അവന്മാരല്ലി പറയുന്നത് കള്ളാണ് പറയുന്നത് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് എന്നെ തെറി വിളിച്ച ആളുകളുണ്ട് തല്ലാൻ വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവർ വന്നിട്ട് തലേന്ന് കൊല്ലാൻ നിന്നാണ് നിന്നെ വെച്ചേക്കത്തില്ല രണ്ട് തുണ്ടമായിട്ട് കണ്ടിച്ച് കളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവരാണോ പറഞ്ഞത് അവരല്ല അവരുടെ അകത്ത് കിടന്ന കള്ളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ചേച്ചി എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് ക്രിമിനൽ കേസ് വയൽ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ അതൊക്കെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകളെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കള്ളുകുടിയൻ അല്ല കള്ളുകുടിയൻ നമ്മളെ തെറി വിളിച്ചത് കള്ളുകുടിയൻ അല്ല വിളിച്ചത് പിന്നെ ആരാണ് വിളിച്ചത് കള്ളാണ് വിളിച്ചത് ഈ കള്ളിനും മദ്യത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരേ വാക്കാണ് സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ സ്പിരിറ്റ് കയറിയിട്ട് സ്പിരിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് കലുങ്കയിലിരുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അച്ചോ സ്പിരിറ്റ് നിറഞ്ഞിട്ട് എലിസബത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ
ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എലിസബത്തിനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പിതാവായ ദൈവത്തിനാണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ദൂതം പറയുകയാണ് നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അല്ല നിനക്ക് നാളെ അവാർഡ് തരാനോ നിനക്ക് നിന്നെ ശബരിയാല വട്ടം തരാനോ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഉദരത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ ജനിക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് മാലാഖ പറഞ്ഞത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ അതുപോലെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത നിന്റെ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീത അപ്പോ ഈ രണ്ടു പേരും പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈശോയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോ പിതാവിന് സന്തോഷം പുത്രന് സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സന്തോഷം കുറെ പെന്തക്കൂസുകാർക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലേലും പിതാവിന് സന്തോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുത്രന് സന്തോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സന്തോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അന്തസ്സുള്ള ദൈവമക്കള് അത് ചൊല്ലും അവസാനം വരെ ചൊല്ലും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മയെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് എന്തുമാത്രം പാവികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്തുമാത്രം പാവികളുണ്ട് ലോകത്ത് ലോകത്ത് ഒരു എണ്ണൂറ് കോടി ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ എത്ര പാവികളുണ്ടാവും എണ്ണൂറ് കോടി അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മയെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റട്ടെ പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവസാനത്തെ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിത് ചൊല്ലാൻ അന്തസ്സുണ്ടാവണം അഭിമാനം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്കിത് ചൊല്ലാൻ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം ശക്തി ഉണ്ടാവണം കൃപയുണ്ടാവണം അപ്പോ പിതാവായ ദൈവം സന്തോഷിക്കും പുത്രനായ ഈശോ സന്തോഷിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സന്തോഷിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മ സന്തോഷിക്കും സകല വിശുദ്ധരും സന്തോഷിക്കും സകല മാലാഖമാരും സന്തോഷിക്കും ലോകത്തുള്ള സകല പാപികൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്